avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes coups de cœur de Netflix. J'aime énormément Netflix. On, on, honnêtement, quand je reviens du boulot ou quand je reviens d'une sortie ou quand je reviens de je ne sais pas où, j'aime bien juste une chose, m'installer dans mon lit avoir quelque chose à manger et regarder Netflix. Donc je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et figurez-vous que moi, en fait, j'ai connu Netflix vraiment très 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 en retard. Il y a, il y a quoi Même pas un an Et je suis devenue complètement euh, addict. Et donc je fais cette vidéo pour vous présenter quelques coups de cœur en fait sur Netflix que j'ai eu plaisir à regarder et que j'espère pour vous en fait vous et j'espère que vous trouverez quelque chose à voilà à regarder si vous avez déjà tout regardé enfin je pense qu'il y a quelque chose dans ma liste que vous allez forcément regarder que vous allez forcément regarder ou alors que vous ne vous connaissez pas donc c'est une simple liste de on va dire six films drama série si vous voulez plus parce que j'ai d'autres choses en fait dans ma liste que j'aimerais vous parler plus de documentaires ou autre chose dites le moi en commentaire j'aimerais beaucoup faire une deuxième vidéo comme celle-ci on commence tout d'abord par la première chose ah oui sachez une autre chose aussi c'est que il n'y a pas de classement si je fais vraiment euh, voilà je les aime tous autant qu'ils sont donc euh, voilà donc le premier coup de cœur il s'agit d'un drama japonais qui s'appelle Rouge Eclipse qui est trop 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 Trop, 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 trop bien. Franchement, ce drama est absolument génial. Ça raconte l'histoire en fait d'une jeune fille, d'une écolière, en fait, non, d'une plutôt d'une lycéenne ou d'une collégienne, bon bref, d'une fille à l'école qui a deux meilleurs amis. Sa vie se passe super bien, elle a des super amis, sa famille est super bien. Voilà, sa vie est très très bien. Et dans sa classe, en fait, il y a une autre fille, euh, je me souviens plus c'est quoi les noms, et en fait, cette autre fille, ben, elle a absolument. Euh, pas la même chose en fait, pas la même vie que la, la, la jeune fille voilà, euh, sa mère euh, ne l'aime pas, personne ne l'aime à l'école en fait sa vie clairement c'est absolument euh, nul parce qu'elle a même pas d'amis ni rien du tout et euh, un jour elle va changer de corps donc voilà, c'est ce qui va être super bien sachant que en fait la fille populaire a deux meilleurs amis euh, et donc ces deux meilleurs amis vont jouer énormément un rôle ça va faire un sort de triangle amoureux en fait et ça va c'est super bien si vous aimez les drama school euh, japonais je vous conseille vraiment vraiment Rouge Eclipse le deuxième coup de cœur il s'agit d'une série américaine qui date énormément je crois que je pense qu'elle date de 2000, 2016 ou 2015 un truc comme ça en tout cas j'ai découvert euh, c'était la première série d'ailleurs que j'ai regardé quand j'ai commencé Netflix c'est I Zombie alors cette série elle est géniale, franchement hein, j'aime pas trop euh, les histoires de zombies du genre, euh, en fait tout ce qu'il y a, les histoires de zombies j'aime pas trop ça genre euh, Walking Dead ou alors un truc, en fait j'aime pas quand c'est vraiment survivor en fait, euh, la ville est infestée de zombies et il faut survivre, j'aime pas ce genre de, de série et en fait quand j'ai vu I Zombie je me suis dit putain ça allait être la même chose, il y a plein de zombies de ça et en fait absolument pas, c'est tout simplement l'histoire d'une euh, fille euh, qui travaille dans un laboratoire et un jour, elle va à une fête et elle se fait mordre par un zombie. Sachant que c'est la seule... Enfin, elle, elle pense que c'est la seule, en fait, de, tout, euh, de, de toute la Terre, voilà. Pas, pas la seule, mais ils, on, ils sont que deux, trois et tout ça. Et donc, elle ne pensait pas qu'il y ait une vraie communauté de zombies. C'est-à-dire, en fait, le, les zombies vivent dans le monde des humains et se comportent, en fait, comme des humains. Mais sauf que ce sont des zombies. Voilà. Et donc, on va voir chaque jour ses péripéties, en fait, sachant qu'elle travaille dans une morgue. Donc, pour elle, pour se servir en cerveau, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, elle arrive en mangeant, en fait. En fait, pas elle arrive, mais euh, c'est un septembre, en fait, qui fait que quand vous mangez le cerveau d'un être humain euh, mort, vous avez euh, des flashbacks de cette personne, vous avez euh, son caractère, ses envies et voilà c'est super c'est super intéressant parce que ça va aller, ça va l'aider en fait à résoudre des meurtres en fait en mangeant le cerveau des victimes et elle va aider euh, la police et donc voilà c'est un cheminement comme ça euh, épisode par épisode et c'est trop 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 bien en tout cas franchement si vous aimez ce genre de série en fait vous Quelqu'un, pas quelqu'un de random, mais quelqu'un aide la police. J'aime bien ce genre de série, un peu comme euh, Medium. Je sais pas si vous vous de cette série. En fait, c'est une Medium qui avait vraiment un très grand pouvoir. Euh... Voilà. C'était un Medium qui, était très... qui avait de très grands pouvoirs. Et en fait, elle aidait très souvent la police. Euh, voilà, surtout que j'aime 
quand même les séries policières donc je trouvais que ça, ça, ça allait super bien et le fait de voir comment vivent en fait les zombies dans euh, le monde normal et tout ça, sachant qu'il y a une communauté, il y a des principes, il y a des machins et c'est super super euh, intéressant donc je vous conseille vraiment de regarder cette série. Là, euh, le troisième coup de cœur, il s'agit d'un film que vous connaissez forcément tous. Non, je ne vais pas parler du film euh, à tous les garçons que j'ai aimé. C'est le deuxième, c'est le premier film d'ailleurs qui a fait un succès du même genre que à tous les garçons que j'ai aimé, de Kissing Both. Euh, alors, c'est un film, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un film qui faisait vraiment très Disney Channel film comme ça. Mais je me suis dit un truc, j'aimais énormément les films de Disney Channel un peu gnangnang, un peu dans le truc des jeunes et tout ça. Et ce film, ben, je l'ai vraiment kiffé. Comparé à Reality Hide, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais que ça c'est pas un film que je vais re-regarder. The Kissing Bof, c'est vraiment un film que je vais re-regarder parce que l'histoire fait vraiment très Disney Channel-esque. <rire> Voilà pourquoi. Reality Hide, c'est vraiment un truc qui se passe en ce moment, voilà, avec les réseaux sociaux, les machines, tout ça. C'est un très bon film aussi. Mais euh, voilà, le, la nostalgie du, du Disney Channel ressort beaucoup dans The Kissing Bof et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Je vous parle même pas euh, du résumé parce qu'il est tellement connu que forcément vous devez le connaître. Sérieux Sérieux Voilà. Le quatrième coup de cœur, il s'agit encore une fois d'un drama japonais, ça s'appelle, attention, Blazing Transfer Students, c'est un drama, comp... si vous connaissez les dramas japonais, vous avez dû forcément regarder un jour de votre vie Anazakali no Kimetachi. Donc, je ne vais pas vous raconter ce... le spin-off de ce drama, mais c'est un drama assez loufoque et qui est vraiment très 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 drôle. Ce drama là, c'est pas la même histoire que Anazakami, Anazakali ni no Kimitachi, mais c'est une histoire aussi complètement loufoque. Et c'est juste absolument magnifique. <rire> c'est typiquement, typiquement japonais. Voilà, c'est l'humour à la japonaise, cartoonesque, tout ce que j'aime. Personne ne se prend au sérieux. En fait, l'histoire n'est vraiment pas sérieuse, mais tout le monde la prend au sérieux. Voilà, exactement. C'est un truc que j'aime bien, c'est le truc du collège fou fou fou, quoi. Je veux dire, c'est un étudiant qui est transféré dans une école, une école complètement bizarre. Et dans cette école, il y a un club qui s'appelle euh, club des détectives ou un club de je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop ce que ça s'appelle. Et en fait, euh, chaque membre est complètement euh, dingue. Deng. Voilà, et complètement... Pff, voilà, ça part dans tous les sens. Et euh, chaque jour, ils doivent euh, tout simplement... <rire> chaque jour, ils doivent tout simplement régler des problèmes qu'il y a dans d'autres écoles. Genre par exemple, dans une école, euh, tous les élèves se transforment en zombies euh, à minuit. Et donc, il faut trouver pourquoi. Dans une école, tout... dans, dans une des écoles, euh, tous les élèves... Enfin, vraiment, des, des petits trucs comme ça. Et c'est hyper méga drôle, c'est absolument c'est super drôle, vraiment vous voulez passer un bon moment si vous aimez les dramas japonais loufoques, de cette façon c'est à dire un truc qui a ni queue ni tête quoi <rire> voilà, donc euh, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce drama et euh, voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce drama parce qu'il est vraiment génial mon cinquième coup de cœur, il ne s'agit ni d'une série ni d'un film, mais une sorte de télé-réalité, télé je ne sais même pas pourquoi je fais des guillemets parce que c'est de la télé-réalité euh, qui, en fait c'est la télé-réalité euh, amour, voilà, donc vous allez me dire c'est un peu comme les Marseillais ah non, 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 non pas du tout, c'est pour ça que j'ai absolument aimé cette, ce, ce show tout simplement elle s'appelle Love Wagon, c'est un truc qui existait, en fait qui existe dans pas mal de pays euh, d'Asie et qui est très populaire d'ailleurs au Vietnam je crois, voilà et euh, en fait c'est un, un show qui a... Euh, qui existait depuis très longtemps en fait euh, au Japon et qui s'est arrêté pendant beaucoup d'années et en fait qui a rebooté en fait sur Netflix. En fait ils ont fait un reboot de, cette, de ce show sur Netflix et c'est super bien. C'est en fait 5 ou 6, 1, 1, 3, 4 euh, garçons, 4 filles qui vont dans euh, différents pays d'Asie à bord d'un euh, bus rose et en fait ils vont apprendre à se connaître, euh, à s'aimer surtout, c'est le plus important et c'est commenté par euh, deux trois personnalités euh, du showbiz euh, du Japon. Donc 
Pourquoi j'ai aimé ce show comparé à d'autres télé-réalités qu'il y a en France ou euh, à l'étranger ou aux états unis ou je sais pas où Tout simplement parce que petit à on apprend énormément de choses sur les pays en fait qu'ils vont visiter. C'est-à-dire qu'en fait le narrateur parle toujours des choses qu'il y a dans ce pays. Par exemple, ils vont, euh, à un moment ils vont en Malaisie, donc ils racontent euh, l'histoire de la Malaisie, qu'est-ce qui s'est passé, les, 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 enfin, les faits euh, importants en fait de ce pays, euh, pourquoi la culture est comme ça euh, voilà, en fait le narrateur explique vraiment des choses super intéressantes qu'on ne savait même pas sur différents pays et c'est très très bien et en plus de ça les garçons et les filles sont extrêmement tous attachants vrai mais quand je vous dis vrai mais absolument vrai pas de, de scénario, pas de machin, pas de trucs comme ça, pas de je monte mes seins absolument pas du tout, ils sont vraiment là pour une chose et uniquement une chose chercher l'âme sœur et ce qu'il y a de trop bien en fait dans ce dans ce truc de télarité c'est qu'en fait quand un mec euh, aime tout simplement une fille ils vont pas attendre à la fin du truc non en fait il faut qu'il donne une lettre au chauffeur en fait du, du bus rose et qui dit bon voilà moi j'ai posé mon, mon dévolu en fait sur cette jeune fille c'est vraiment une fille que j'aimerais beaucoup connaître je veux sortir avec elle je veux la connaître de un peu plus quoi tu vois et donc euh, le jour suivant ils se rencontrent tous les deux devant, enfin devant tout le monde et tout ça. Et en fait, lui, il lui demande est-ce que tu acceptes de qu'on retourne à Tokyo ensemble Voilà, en fait, c'est ça le truc. Si elle dit non, il repart tout seul. Si elle dit oui, ils repartent tous les deux. Donc, et au fil en fait des épisodes, il y a des nouveaux membres qu'ils ajoutent au fil que il y en a qui partent. Voilà, il y en a qui peuvent rester un jour, il y en a qui peuvent rester tout le long de l'aventure. Et c'est super bien, c'est super touchant. On apprend plein de choses sur eux, enfin c'est trop mignon quoi, vraiment les intercations qu'il y a, le fait que, euh, voilà, il y en a un qui avait jamais jamais connu l'amour, un qui, euh, une qui, qui était trop indécis, qui voulait celui-là, celui-là, franchement c'est super super génial, ce genre de télé qui manque vraiment quoi, vraiment, voilà, donc euh, si vous aimez la télé mais pas en mode euh, Marseille ou machin comme ça, je vous conseille vraiment de regarder Love Wagon. Génial. Et d'ailleurs, la saison 2 arrive en novembre. Yes Je me langue. Et enfin, le dernier coup de cœur est un film indien. Depuis le temps que je voulais faire parler de Bollywood. Bollywood, c'est quelque chose que j'aime depuis pas très longtemps. En fait, ma meilleure amie est très 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 fan de Bollywood. Mais vraiment, elle a essayé de me mettre dedans depuis des années. Mais j'étais toujours en mode noir. Mais c'est bon, hein, c'est toujours la même chose. Les films durent 3 heures. Nan, nan, nan. Mais je suis venue très très fan de euh, Bollywood voilà, film préféré personnellement si vous voulez savoir, pas de Mavati qui est sorti cette année mais euh, le film que je voulais euh, vous parler s'appelle Queen, en fait c'est l'histoire d'une jeune indienne qui va se marier avec euh, son petit ami en fait euh, du, de la fac tout se passait bien, il commençait à faire les préparatifs nan, 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 et tout ça et du jour au lendemain le mec lui dit mmm, non je peux pas me marier et elle dit pardon tu veux pas te marier Eh ben si c'est comme ça on a déjà payé pour euh, la, lune, la lune de miel et j'ai toujours rêvé d'aller en Europe. Et en fait, la lune de miel était en Europe, donc elle a dit, bah, si c'est comme ça, bah, je, je pars toute seule. Je fais euh, notre lune de miel toute seule. Voilà. Et euh, il va lui arriver plein de choses en fait en partant euh, en Europe. Et c'est super intéressant, elle va, voilà, je vous dis pas la fin parce que j'allais dire non, non, mais en fait c'est... Donc voilà, on va suivre le parcours d'une fille qui voyage toute seule en Europe, qui est la première fois d'ailleurs quitte l'Inde et qui est plutôt dégoûtée parce que voilà, elle a... elle a plus de mariage, plus de copains, plus rien du tout, le mec il a tout abandonné et on va euh, voir en fait toutes les péripéties qui va lui arriver quand elle voyagera. Voilà J'espère que tous ces coups de cœur Netflix vous auront plu. Si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo parlant de mes coups de cœur, plus dans les documentaires, plus de films aussi si vous voulez, parce que je pense qu'il y avait plus de séries. Et dites-le moi en commentaire, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye